പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് നാലാമത്തെ സെഷനാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഞാൻ എങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ഓർഡറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊട്ട് മുൻപത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ച് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അപ്പോൾ വൈ സിക്കൽ ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ടു ആയിരുന്നു ഞാനത് സ്ലോപ്പിലും കാണിച്ചു തന്നു ഞാനത് ഗ്രാഫിലും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു സോ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുമോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് യൂസിങ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്താണ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആൻസർ ഈ വൈ ഇ സി കിലു ത്രീ എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് വരച്ചാൽ എന്തുമാത്രം സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ഇ സി കിലു ത്രീ എക്സ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക യൂസിങ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇ സി കിലു ത്രീ എക്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അതവിടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വൈ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സിലൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തി നോക്കാം ത്രീ എക്സ് എന്നല്ലേ അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിലൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തി ത്രീ എക്സ് എന്നല്ല ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ആക്കി ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എന്താകും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ആകും എക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വൈക്കും ചേഞ്ച് ആവും ഇത്രയും ഓക്കെ ആണേ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ സി ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി അതായത് ഇവിടുത്തെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ എക്സ് ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതെന്താവും സി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഈ ത്രീ എക്സിനെ അങ്ങ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ ഈ ത്രീ എക്സിനെ അങ്ങ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരുമോ നോക്കാം സി അപ്പോൾ അത് ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കുക ഡെൽറ്റ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ത്രീ എക്സ് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് അവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പോൾ അത് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്നാകും അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്നാകും സി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ത്രീ എക്സും മൈനസ് ത്രീ എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഓക്കെ ബാക്കി എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഈസ് ത്രീ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് വരും അതായത് ഈ പറയുന്ന ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇങ്ങനെ താഴെ പോകും ഓക്കെ സോ ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ന ഇറ്റ്സ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ ത്രീയുടെ മീനിങ് ഞാൻ ഇതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഗ്രാഫിൽ ഓക്കെ ഈ
സിക്സിൽ ഓരോ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് റൈസൺ റണ്ണും നോക്കുക റൈസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വല തൊട്ട് ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് റൈസ് ബൈ റൺ ത്രീ ജനല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ നൗ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് റൈസ് ബൈ റൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ കിട്ടി ഇതാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ സീക്കല് ടു എക്സ് ഞാൻ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചു തന്നു അതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ടു എക്സ് ടു ബൈ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ ടു ബൈ വൺ എന്ന് വരും അതും കാണിച്ചു തന്നു ഇപ്പോൾ വൈ സീക്കല് ത്രീ എക്സും ഈ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വലിയ ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും നമുക്കത് പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തത് വൈ സീക്കല് ടു എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വൈ സീക്കല് ത്രീ എക്സും വൈ സീക്കല് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് രണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഇത് മൂന്നെന്ന് കിട്ടി സി ഈ കേസിൽ ഈ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ വൈക്ക് രണ്ട് ചേഞ്ച് വരും എക്സിന് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ വൈക്ക് മൂന്ന് ചേഞ്ച് വരും ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതായത് ടു എക്സിന് ടു എന്നും ത്രീ എക്സിന് ത്രീ എന്ന് ക്യാൻസൽ ഉള്ള കാരണം ഇത് രണ്ടും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രാഫും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ടു എക്സ് വരച്ചപ്പോഴും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു സോ ഇത്തരം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കറിവുകൾ ഇത്തരം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫുകളുടെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇപ്പം ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇപ്പം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സി ഇങ്ങനെ ത്രീ ടു ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല നമുക്കത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് നമ്പറും കിട്ടും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ സ്ലോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫിനെ പറ്റിയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് എക്സിന് പ്രപ്പോർഷനായിട്ടായിട്ട് തന്നെ വൈ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി നമുക്കിപ്പം ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ ടു ആയിരിക്കും രണ്ട് എക്സ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചെന്ന് കൊടുത്താൽ വൈ പത്താണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ടു രണ്ടാണ് ഡെറിവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് വെച്ച് രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങായിട്ട് തന്നെ പോകും കാരണം അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ആൻസർ തന്നെ വന്നത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം മാത്സിൽ ഒരു ഒരു ആവറേജ് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഓ ഇത് എത്ര എളുപ്പമായിരുന്നല്ലേ വൈ സിക്കൽ ടു എക്സ് ആകുമ്പോൾ ആൻസർ ടു വൈ സിക്കൽ ത്രീ എക്സ് ആകുമ്പോൾ ആൻസർ ത്രീ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല എക്സിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന നമ്പർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് സി നോക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അങ്ങനല്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാത്രമല്ല ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ യു ഷേപ്പ്ഡ് കറവാകാം ഓക്കെ ഇതേതുപോലെ ഇങ്ങനെ വേവ് ലൈക്ക് കറവാകാം ഡൗൺവേഡ് കറവാകാം ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കറവ് വരച്ചുകൂടെ ഇതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല വർഷം ഒന്നും തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് അല്ല അല്ലേ സീത ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലാതെ പോകുന്ന ഗ്രാഫുകളും നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം വളരെ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം ഗ്രാഫുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് എക്സിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എടുത്ത് ആൻസർ വന്നാൽ കിട്ടത്തില്ല മനസ്സിലായോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ
അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷനുകൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് വരാത്ത ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് രണ്ടും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തു വെച്ചോ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കണക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മീൻസ് ആൻസറിലോട്ട് പോകുന്ന ഇങ്ങനെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ വി എടുത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഫൈനൽ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ത്രീ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായിരിക്കും എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലാത്തത് വർക്ക് ചെയ